Haleluya mtu wa Mungu. Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Na tumani ya kwamba wewe umzima wa afya na neema ya Kristo iko nawe popote pale ulipo. Ah, nataka nichukue dakika chache sana ambazo ningetamani sana kuzungumza kwa habari ya kwa nini Ukristo unasongwa na kwa nini shetani anaupiga sana vita Ukristo. Ah, uh, usije ukanielewa vibaya ninaposema kwa nini shetani anaupiga vita Ukristo. Ninaposema Ukristo sijamaanisha iki ambacho unakiona leo kwenye haya madhehebu. Hapana. Ninachosema Ukristo ninasema maisha ya usafi, maisha ya kujielewa, mfumo bora wa maisha. Na shetani kupiga vita Ukristo sio hicho ambacho unaita Ukristo. Shetani anachopiga vita ni zile tabia ambazo Kristo alikuja kuzielekeza duniani hapa. Sasa basi tumeona pande zote kuna madhehebu mengi. Tumeona pande zote kuna imani nyingi. Lakini kinachokabiliwa na mambo kadha wa kadha ni kinachoitwa Ukristo ama ni Ukristo. Ukristo ni nini? Ukristo ni Kristo ndani ya mtu. Na Kristo atakuwaje ndani ya mtu? Kristo atakuwa ndani ya mtu ni pale ambapo mtu anajibidiisha katika kuyatenda mapenzi yake ikiwemo pia kujiepusha na dhambi ama na maisha machafu. Sasa ni kuonesha kwanza shetani alivyojiingiza kwa Wakristo ili kuharibu sio ili kuongeza idadi. Mnajua kuna wakati tunakuwa tunashangilia kwamba watu wameokoka tunawapigia na makofi lakini kumbe tumeruhusu tume adui au miongoni mwetu na Ukristo tufahamu kwamba unadharauliwa sio kwa sababu umeokoka tu hapana Ukristo unadharauliwa kwa sababu ya maisha mabaya ambayo wanayaishi wanaoitwa Wakristo lakini pia Ukristo unadharauliwa kwa sababu ya kukosa misimamo ya watu ambao wamemwamini Yesu Kristo. Imani zamani zililindwa kwa msimamo, kwa itikadi kali. Na sio tu Ukristo, imani nyingine yoyote walikuwa na itikadi kali, yani imani bila msimamo bado itaonekana ni zaifu. Sasa Ukristo ukisoma vizuri matendo ya mitume tano utakuta kanisa la kwanza walipokuwa pamoja wakiongozwa na mtume Petro. Kuna watu walijaribu kujiunga nao lakini hawakuruhusiwa. Kwa sababu Ukristo wenyewe hauchangamani na watu wa kila rika. Lakini kinachoendelea leo kwenye Ukristo ni uwe na tabia yoyote mbaya karibu Mungu atakubadilisha polepole. Na tunapokuwa tunawangoja watu fulani kubadilika ndipo Ukristo unavyozidi kwenda unazalilika. Unasikia sasa hivi Ukristo maeneo kadha wakaza wamesaini mikataba na ndoa za jinsia moja inayofanana. Yaani mwanaume awe mwanaume na mwanamke awe mwanamke. Kanisa la kwanza ambacho sio cha imani kwa sababu Biblia inasema kwamba lolote lisilo la imani ni dhambi. Kwa hiyo lolote ambalo sio la kiimani kanisa la kwanza walilipinga wazi wazi. Na walilikataa wazi wazi. Inakuwaje kwetu. Kwa nini lakini ni kwambie Ukristo umesongwa? Nataka ufahamu hivi. Hata miongoni mwa madhehebu yote ama imani zote ambazo unazifahamu wewe Hakuna ambaye iliwahi kusemekana kwamba alikufa kwa sababu ya imani yake ama kwa sababu ya kila alichokuja kuleta. Ila Kristo alifanya hivyo. Shetani anaijua nguvu ya Ukristo. 
ikiwa watu wanaomwamini wana misimamo anajua ndio maana amelidhoofisha sana kanisa kwa kujaribu kutufanya sisi kuwa na huruma hata kuliko Biblia jana nilikuwa nikizungumzia kwa habari ya wa motivation preachers nikasema ya kwamba hizi imani Biblia hii Biblia hii Biblia ni neno la Mungu na neno la Mungu inaitwa ni upanga yani Biblia hii ni kali zaidi ya jinsi wewe unavyoitolea maana kwa sababu Biblia hii ililenga hivi palipo na dhambi dhambi ikemewe palipo na haki ama wema ule wema usapotiwe ili watu waendelee kwa huo lakini mambo yalivyo watu wanajiundia na kujibunia mambo yao na system zao ambazo wanazizani kwamba ni bora hata kuliko mifumo ya Biblia hii mimi bado sitaacha kushauri hili tukitaka kanisa la Mungu liendelee vizuri na lirudi kwenye picha na sura ya kwanza jambo la kwanza kanisa ujengwa kwenye msingi wa maombi watu waweke kwenye mifumo ya maombi asiyetaka kuomba atoke kanisani sio tunatia wa moja kuwa wakristo wa kawaida na wengine ndio wakristo wa kiroho hakujawahi kuwepo na mkristo wa kawaida na alimadamu utaruhusu wawepo wa wanaoitwa wa kawaida kwenye kanisa ambalo unaliongoza ninaomba ufahamu hivi tomate moja mbaya huaga inaharibu zingine nzuri kuna watu watakao wanasema sasa kwa nini sisi hatusumbue na kwa nini fulani hajagi hapa kuomba jambo la pili kanisa kuwepo na msimamo fulani wa kusema hivi kama utajiunga na sisi sawa lakini hakikisha ndani ya miezi mitatu huo umeshabadilika mitatu miwili huo umeshabadilika huo umeacha hiki sio kibaya kwa mujibu wa bibili ya mahali hapa ni vibaya mahali hapa ni vibaya mahali hapa ni vibaya watu waoneshwe kwamba ukiwa kweli umeokoka tabia hii unatakiwa uache tabia hii unatakiwa uache tabia hii unatakiwa uache aliye na nia na lengo la kuokoka ataacha ndio maana kina petro walijisema kwamba wao waliacha vyote We ukisikia mtu ameacha vyote usizani tu kwamba aliacha vitu fulani vya pesi aliacha vyote kumbuka walikuwa ni wavuvi walikuwa wanakula samaki walikuwa wanapata pesa nyingi ila waliacha vyote kwa sababu ya kumfuata Kristo Nini maana yangu ya kusema haya Mtu anapookoka umeamua wewe kuyasarenda maisha yako yani umeona uweji kujisaidia kwa hiyo unakuja kwa Mungu ili Mungu akusaidie kupitia imani iliyomo ndani ya Kristo Yesu. Sasa unatushangaza kutuambia kwamba umeokoka bado unaendelea na mifumo yako ya zamani. Ni jambo ambalo linashangaza na linauaibisha Ukristo. Kwa hiyo sasa ni kazi ya kuani. Kuambia watu sawa karibu kujiunga na sisi. Lakini kwa hapa kwetu inatakiwa uwache moja, mbili, tatu, nne, tano tuendelee. Unampa muda wa miezi mitatu. Hiyo miezi mitatu unaka unamtolea fafanuzi athara ya kila ambacho anacho anachotaka ukifanya ama athara ya kila ambacho alikuwa anakifanya mfano kama mtu alikuwa ni mzinzi unaanza kumtolea athara ya uzinzi ikoje siku watu wanamwendea nyumbani unamfafanulia akielewa ataacha asipotaka kuelewa yani amaanishi kuokoka na mtu yeyote wa aina kama hiyo wa tabia yoyote mbaya ukiamua kumlea kanisani umewaambia wengine wa tabia zile waje na sio waje ili wabadilike wanakuja ili wajaribu kuonesha Ukristo hivyo ndivyo ulivyo. Na ndio chanzo cha makanisa mengi. Baadaye anakuja na alio anaona unamkabili sana naye anaamua kutoka, anakwenda naye kuanzisha kanisa lake la wazinzi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ifike mahali kanisa la Bwana liwe na misimamo kama hiyo kwamba sawa tumekukaribisha lakini hapa kwa muda kadhaa inatakiwa ukuo umeshabadilika. Jambo lingine watu wao wanaelekezwa neno la Mungu kwa usahihi sio neno la Mungu la mipasho Mimi hakuna watu ambao mimi siwapendi kama wa, wa motivation preachers yani watu ambao wana maneno mazuri ya kuwapendeza watu Petro amesema hakuna unabii unaokuja sawa sawa na mapenzi ya mtu bali watu walinena yaliyotoka kwa Mungu na Mungu hawezi kamwe akawafariji watu wa ovu mpaka juzi nilimwona Tony sijui Tommy anaongea vitu vya ajabu ajabu ah 
hapana kuonesha watu dhambi watu wameshajua dhambi wao sipo waonesha wao sipo waambia watu dhambi wenyewe wameshajua dhambi kikubwa watu wanatakiwa waoneshwe dhambi na madhara yake ni nini unaongea maneno mengi mazuri lakini siku ile uliboronga sana ndio maana siku zote usitaki kuongea maneno ambayo watu watayapenda mbele yako waliokuwa mbele walikuwa ni mabinti ambao wanavaa vibaya alafu bado wanaendelea usiwaoneshe watu dhambi Ale mobili ambayo nyewe mnayobili mnataka kupendwa na watu yana hatari sana mbeleni. Yana hatari sana mbeleni. Mimi nawahakikishia. Ukristo sio njia fulani tu nyepesi hapana. Zaburi anasema kwamba Isaya ya 35 na ile mstari wa 8 kwamba na hapo patakuwa na njia nayo itakuwa ni njia ya utakatifu. Wasio haki hawatapita katika njia hiyo bali itakuwa ni njia ya wasafirio wajapokuwa wajinga hao watapotea katika njia hiyo. Hapa ni njia ya kujikataa. Lakini nasema kwa nini Ukristo unasongwa? Kwa sababu shetani anajua ndio njia pekee ya kukupeleka mbinguni. Sio kwa sababu ya hicho unachoita unamwamini rohoni, ni kwa sababu ni mfumo pekee utakaokufanya uwe vizuri. Ni mfumo pekee utakaokufanya uwe salama duniani. Kwa nini tunatakiwa kuacha dhambi? Zipo sababu kaza wa kaza. Sababu ya kwanza ya kwa nini unatakiwa kuacha dhambi ni kwa sababu zambi itakutesa sana chini ya ili jua. Mfano mzuri ni mimi maisha ya dhambi ambayo niliyaishi. Napambana hapa ku fix license yangu ni kazi. Asante Mungu nimeshayafanikisha ila bado kuna maeneo kadha wa kadha natakiwa tena nitoe hela nyingine. Na zambi utaitenda leo lakini utaitumikia tu. Zambi aiondoki kabla hujaitumikia. Kwa hiyo dhambi cha kwanza itakunyima amani, itakutesa. Cha pili itakugarimu. Itakugarimu mali zako ili kurudisha vile ambavyo ulivyaribu kwa njia ya dhambi. Ndio maana vile sasa kwamba patana na mstaki wako kabla haja kufikisha kwa akimu. Lakini jambo la tatu dhambi itakupeleka jehanamu. Kwa hiyo atukwambie wache dhambi eti tu kwa sababu ya jehanamu hapana. Tunakwambia wache dhambi kwa sababu ni mfumo mbaya wa maisha ambao utakuletea athara mbeleni. Ah. Kwa hiyo shetani anajaribu kutuletea tunao wazani kwamba ni wakristo. Kwa sababu Mkristo ni mtu aliye kwanza na hofu ya Mungu. Ni mtu aliye na hofu ya kumkosea Mungu wake. Ndio maana kuna watu ambao walikuwa tayari kufa kwa sababu tu waulinde Ukristo. Mliwaona tu wakati wa korona hapa. Walipotishiwa tu waacheni kuabudu, wote wakakunja mikia. Huo sio Ukristo. Hapo uende labda tunajiunga tu na dini. Ila Ukristo kabisa hamna sababu yoyote ambayo inaweza kawazuia wasiabudu. Hakuna, yani Ukristo kabisa. Ndio maana walipoambiwa na wakuu wa makuani kwamba atukuwakataza. Wakaenda wakawakuta wako ekaluni wanasali walipowaleta waliwajibu inatufaa sisi kumtii Mungu peke yake kuliko wanadamu. Sisi tulitishwa tu acheni serikali imesema tukakubali. Shetani anatumia serikali ili kukontrol dunia. Inatakiwa tuwe waelewa. Shetani atatumia serikali kwa sababu wanajua serikali iko na nguvu ya kukontrol dunia, ya kukontrol kanisa. Ndio maana watu wengi tu. Kanisa leo linaongozwa na sheria za, za, za serikali ni wapi na wapi? wakati ni kanisa ndio ilifaa iliongoze. Yaani kanisa ilifaa iliongoze serikali. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo Ukristo unataka upunguzwe ukali wake na Wakristo wamekubali. Ndio maana hakuna kizazi cha Ukristo ambacho atakachozalisha ambacho kitakuwa kizuri. Hiki kizazi hiki ni kizazi chepesi sana hiki. Watu wepesi sana hawa. Watu wepesi sana. Mimi nimaliza kwa kusema hivi. Ukristo hujengwa kwa misimamo. Ukristo ujengwa kwa misimamo ndio maana Yesu mwenyewe amesema kwamba kama walinitendea mimi mti mbichi hivi nje nyinyi sasa sisi hatuko tayari soma kitabu cha Ibrania moja utakuta watu walio waliohesabiwa kwa ajili ya imani zao utakuta mambo yaliyowakuta misimamo yao uchaji wao na tumaini lao kwa Mungu lilikuwa gani sisi na uhakikisheni tunachoendelea nacho asilimia kubwa sio Ukristo Wachache sana wanajitahidi ila tunaendelea na udini wala sio Kristo. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. 
Anasema itangana zeni nyekani njaya bwana. Yanyosheni mapito yake. Amen.